పిండ దశలోనే పీల్చుకుపోయే కవల పిల్లల కథ కవల పిల్లలు చాలా ఆసక్తిని గొలిపే అంశంలో అతి ముఖ్యమైనది ది వ్యానిషింగ్ సిండ్రోమ్ గురించి కొన్ని అబ్బురపరిచే విషయాలను మీకు తెలియజేస్తాను రండి మరి ది వ్యానిషింగ్ ట్విన్ సిండ్రోమ్ అనే ఈ జీవక్రియ వల్ల తల్లి గర్భంలో ఉన్న ముఖ్యంగా కవల పిండాల్లో ఒకటి యూట్రస్ అంటే గర్భ సంచిలో నుండి కొన్ని కారణాల వల్ల జారిపోతుంది ఆ జారిపోయిన పిండం యొక్క కణజాలాన్ని ఇంకో పిండం పీల్చుకుని ఆ పిండం యొక్క శరీర భాగంలోనూ లేదా ప్రత్యేకమైన శరీర భాగంగానూ తయారవుతుంది అందుకే కొందరిలో ఉండాల్సిన వాటికన్నా ఎక్కువ శరీర భాగాలు ఉంటాయి అని తేల్చారు వైద్యులు దీనిని ఒక వైద్యపరమైన అంశంగా మొట్టమొదటిసారిగా గుర్తించింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో స్ట్రాయికిల్ అనే మనిషి అని చెప్పుకొస్తారు అందులో భాగంగానే ఈ ప్రక్రియ గురించిన పరిశోధన ఊపందుకుంది లోకమంతటా దీనిని ఆధారంగా చేసుకునే కడుపులో కవలలు ఉన్నారు అని తెలిసిన సమయంలో తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తల పట్టిక ది ట్విన్ కేర్ను రూపొందించారు వైద్య నిపుణులు గర్భ సంచిలో నుండి పిండం జారిపోయి అబార్షన్ లేదా మిస్ క్యారేజ్ అవ్వడం సాధారణమే కదా ఇది చాలా మామూలు విషయం అని మనం తేలికగా తీసిపారేయడానికి వీల్లేదు అని అంటారు ప్రఖ్యాత మానసిక వైద్య నిపుణులు బ్రాడ్లే ఈయన చెప్పిన దాని ప్రకారం చూసినట్లయితే దేవుడు సృష్టించిన అద్భుతాల్లో ఈ వ్యానిషింగ్ సిండ్రోమ్ ఒకటి ఒక పిండం చనిపోయి జీర్ణమైపోయినా కూడా ఆ పిండం తాలూకు శక్తి ఇంకా మేధస్సు బ్రతికున్న ఇంకొక పిండానికి చేరవేయబడుతుంది అని చెప్పిన ఆయనను చూసి ఫక్కులు నవ్వారు అందరూ కానీ కొన్ని పరిశోధనల తర్వాత అదే నిజం అని తెలియడంతో ఆహా ఎలాంటి పరీక్ష చేయకుండానే ప్రాథమిక అంత్యన వేయగలిగిన ఆ మానసిక నిపుణుడు వైద్య శాస్త్రాన్ని ఎంత క్షుణ్ణంగా చదువుకున్నాడో అని అనుకుని ఆయన మేధస్సును ఆకాశానికి ఎత్తేశారు ప్రపంచ డాక్టర్ల సమాఖ్యలో ఇలాంటి విచిత్రమైన అంశం నచ్చే కార్తికేయ లాంటి సైలెంట్ బ్లాక్ బస్టర్ను అందించిన దర్శకుడు చందు మొండేటి అక్కినేని నాగ చైతన్యతో కలిసి ఇదే వ్యానిషింగ్ సిండ్రోమ్ సబ్జెక్ట్ను ఆధారంగా చేసుకుని దీపావళి కానుకగా సవ్య సాచి అనే సినిమాను మనకు అందిస్తున్నారు అలా సినిమా పరంగా కూడా చాలా ఆసక్తిని కూడగట్టుకోగలిగింది ది వ్యానిషింగ్ సిండ్రోమ్ ఈ టీజర్ ఇంకా ట్రైలర్ల రూపంలో టాలీవుడ్కు కొత్త కథను చెప్పాలనుకుంటున్నారు దర్శక నిర్మాతలు ఈ మెడికల్ కండిషన్ని బేస్ చేసుకుని ఇక మార్వెల్లో ఈ కాన్సెప్ట్ను కొద్దిగా మార్చి కాస్త ఏలియన్ మసాలాను దట్టించి వెనం అనే క్యారెక్టర్ని సృష్టించారు స్టెమ్ సెల్స్ మన నవజీవన క్రమంలో బాగా ప్రాచుర్యం పొందిన ఈ అంశం ద్వారా బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత కొన్ని కణాలను సేకరించి ప్రత్యేకంగా నియమించిన స్టెమ్ సెల్ బ్యాంక్స్లో భద్రపరిచి రానున్న రోజుల్లో ఆ బిడ్డకు ఒకవేళ ఎలాంటి ప్రాణాంతకమైన రోగం వచ్చినా లేదా అనుకోని మెడికల్ కండిషన్ వచ్చినా కూడా ఈ స్టెమ్ సెల్స్ ద్వారా వారి ప్రాణాన్ని కాపాడే పాత్ బ్రేకింగ్ జెనటిక్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీని సృష్టించింది ది వ్యానిషింగ్ సిండ్రోమ్ వల్లనే దీని మీద సాధించిన పరిశోధనాత్మక ప్రగతి వల్లే మనుషుల ప్రాణాల్ని కాపాడగలిగే స్టెమ్ సెల్స్ను కనుగొన్నారు శాస్త్రవేత్తలు ఆధునిక సైన్స్ రంగంలో విధిని సైతం ఎదిరించి మానవుడు సాధించిన విజయానికి నిదర్శనం ది వ్యానిషింగ్ ట్విన్ సిండ్రోమ్ అల్ట్రా సోనోగ్రఫీ అనే ప్రక్రియ ద్వారానే ఇలాంటి ఒక ది వ్యానిషింగ్ ట్విన్ సిండ్రోమ్ ఉంది అని గ్రహించిన ఆధునిక శాస్త్రవేత్తల శక్తి సామర్థ్యాలకు సవాలు విసురుతుంది ప్రాచీన భారత విజ్ఞానం చెరక సంహితలోని గర్భాధారం అనే సంపుటిలో ది వ్యానిషింగ్ ట్విన్ సిండ్రోమ్ గురించి విపులంగా రాసింది కానీ అప్పటి వారికి దాని యొక్క తీవ్రత గురించి సరైన అవగాహన లేక అది అంతగా అవసరమైన విషయం కాకపోవచ్చు అని వారు దానిని అంతగా పట్టించుకోలేదు కానీ చెరక సంహితలోని ప్రతి అక్షరం చాలా ఉపయోగకరమైంది అని చెప్తారు ప్రాచీన భారత వైద్య విజ్ఞానం మీద పరిశోధన చేసే పరిశోధకులు ఇంకా ఆయుర్వేద వైద్య రంగ నిపుణులు ఇక అన్నింటికన్నా బాధాకరమైన విషయం ఏంటి అంటే విగత జీవిగా ఉన్న శిశువు సాధారణ పద్ధతుల ద్వారా బయటికి రావటం అనేది ఒక హృదయ విధారకమైన చర్యగా చెప్పవచ్చు తల్లి తన మొదటి బిడ్డను చూసి ఆనందపడాలో లేదా చనిపోయిన తన రెండో బిడ్డను చూసి బాధపడాలో అర్థం కాక రోధించే సన్నివేశాన్ని చూసి ఆసుపత్రి సిబ్బంది మొత్తం లేబర్ వార్డులో విచారించిన రోజులు కోకొల్లలు అని చెప్పుకొస్తారు షికాగోలో 
ఇలాంటి వ్యానిషింగ్ ట్విన్ సిండ్రోమ్ బాధితులను ప్రాణాలతో కాపాడడానికి ప్రయత్నించిన డాక్టర్లు అమెరికా ప్రెగ్నెన్సీ యూనియన్ చేసిన ఒక సర్వేలో భాగంగా ట్విన్స్ అంటే కవలలు పుట్టేటప్పుడు కలిగే బాధ కన్నా ఈ వ్యానిషింగ్ ట్విన్ సిండ్రోమ్ కలిగే సమయంలో తల్లి చాలా రకాల ఒత్తిడికి గురై ఒక్కోసారి మరణించిన శిశువుకున్న తెలివితేటలు ఇంకా శారీరక బలం జీవించి ఉన్న పిండానికి రావచ్చు కానీ ఆ పీడనం కనుక వికటించే స్థాయికి కనుక చేరుకుంటే ఆ నొప్పి తల్లికి కూడా కాకుండా లోపలున్న పిండానికి కలిగి సెరిబ్రల్ పాల్సీ అనే భయానక రోగం అంటే మజిల్ మూమెంట్ ఇంకా బాడీ మైండ్ కోఆర్డినేషన్ దెబ్బతినే ప్రమాదం వచ్చి ఆ బిడ్డ ఇక జీవితంలో సాధారణంగా జీవించడం అసంభవం అనే విధంగా చేస్తుంది అని చెప్పుకొస్తారు న్యూయార్క్ సెంటర్ ఫర్ గైనకాలజీ స్టడీస్ సిబ్బంది ఇది చాలా రకాలుగా బిడ్డను శారీరక లోపాన్ని ఇంకా తల్లికి మానసిక వేదనను మిగిల్చి ఒక్కోసారి దంపతుల మధ్యలో చిచ్చుపెట్టి వారిని విడిపోయేలా కూడా చేస్తుంది అని తెలుస్తోంది మొనోజైగాటిక్ ట్విన్స్ అంటే వీర్యం ఇంకా అండం ద్వారా ప్రేరేపించబడ్డ కణజాలం రెండుగా విడిపోయి ఉండడం దీనివలనే ఐడెంటికల్ ట్విన్స్ అంటే ఒకేలా అచ్చు గుద్దినట్లుండే కవలలు జన్మిస్తారు ఇది కవలల జనానికి అత్యంత ఆవశ్యకం దీనిని ఆధారంగా చేసుకునే జెనటిక్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా కృత్రిమంగా ఇలాంటి ప్రక్రియలు చేసి మేధావులైన పిల్లల్ని సృష్టిద్దాం అని అనుకున్న ఒక రష్యా సైంటిస్టుకు చొక్కెదురైంది అలా సాధారణ స్థితిలో కవలలు పుట్టకపోగా వ్యానిషింగ్ ట్విన్ సిండ్రోమ్ తిరగబెట్టి చాలా తెలివితేటలు ఉన్న శిశువులు జన్మించారు కానీ వారికి విపరీతమైన మానసిక ఆందోళన ఇంకా ఒత్తిడి రావడంతో రాను రాను వారు బలహీనంగా మారిపోయి మరణించారు అని చెప్పుకొస్తారు రష్యా వైద్య నిపుణులు ప్రభుత్వం లేదా వైద్య సంఘానికి ఎలాంటి వివరణ ఇవ్వకుండా ఇలాంటి దుస్సాహసానికి ప్రయత్నించిన ఆ గుర్తు తెలియని డాక్టర్కు మరణశిక్ష విధించారట రష్యాలో ఇలాంటివి అక్కడ బాగా ప్రాచుర్యం పొందిన వార్తల్లో ఒకటిగా ఉండడం విశేషం ఒక్కోసారి ఈ వ్యానిషింగ్ ట్విన్ సిండ్రోమ్ ఉండడం వల్ల బ్రతికిన బిడ్డకు చాలా రకాల మానసిక ఒత్తిళ్ళు రావచ్చు అన్న కారణంతో స్టెమ్ సెల్ థెరపీ మొదలుకుని సైకిరాటిక్ సిట్టింగ్స్ని కూడా చేయించుకుంటున్నారు సౌత్ ఆఫ్రికా వాసులు దీనిని స్థిమితపరచడానికి యోగా ఇంకా ధ్యానం బాగా ఉపయోగపడతాయి అని వారి నమ్మకం ఇక ఫ్లాష్ మెమరీస్ బ్రతికున్న బిడ్డకు చనిపోయిన బిడ్డ తాలూకు జెనటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా డిఎన్ఏ రెస్పాన్స్ విపరీతంగా ఉంటుంది ఇది మనకు సినిమాల రూపంగా సూర్య నటించిన బ్రదర్స్ ఇంకా త్వరలో రాబోతున్న సవ్యసాచి సినిమాల ద్వారా బాగా అర్థమవుతుంది అని చెప్పుకొస్తారు సినిమా వాళ్ళు అవిభక్త కవలలు అంటే అతుక్కుని పుట్టిన వారు మొదలుకొని డై జైగాటిక్ ఆన్ ఐడెంటికల్ ట్విన్స్ అంటే చూడ్డానికి వేరేలా ఉండే కవలల వరకు ఇలాంటి వ్యానిషింగ్ ట్విన్స్ సిండ్రోమ్ని దాటి బ్రతికి బయటపడ్డ వారే కనుక పిండ దశలోనే మరణాన్ని జయించిన వారిగా వారికి సంఘంలో ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని ఇస్తారు అన్ని చోట్ల అలా తన వంతు సవాళ్లు ప్రతి సవాళ్లతో ఆధునిక లోకంలో తన పంధాన్ని చాటుకుంటూ ఉన్న ఈ సైన్స్ కాన్సెప్ట్ ఎంతోమందిని అలా ఆకర్షిస్తూనే ఉంది వైద్య రంగంలో ఈ ప్రక్రియ చాలా అద్భుతమైనది ఇటువంటి కండిషన్లో బతకచ్చు లేదా ఒకరు బతికి ఒకరు చనిపోయే అవకాశాలు వారి తెలివితేటలు వచ్చి తెలివిగా ఉండడం లేదా వారు విపరీతమైన ఒత్తిడికి గురవడం వంటి లక్షణాలతో కూడా ఉండే ప్రమాదం ఉంది ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన సిండ్రోమ్ ఇలాంటివన్నీ మనకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో ఎందరో దర్శక నిర్మాతలు సినిమాల రూపంలో మనకు అందిస్తున్నారు ఈ సిండ్రోమ్ గురించి వివరణగా మీకు అర్థమవ్వాలంటే త్వరలో విడుదలవ్వబోయే సవ్యసాచి చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఈ సిండ్రోమ్ని ఆధారంగా చేసుకునే ఈ సినిమాని రూపొందించడం జరిగింది అని దర్శక నిర్మాతలు చెప్తున్నారు బాగుంది కదండి ఇటువంటి ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి Oh, 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 oh